ragazze? Allora, la review di oggi è dedicata a questo eyeliner qui di Kiko, il Definition Eyeliner. L'avete già visto nell'ultimo mio video haul, che l'avevo acquistato appunto. Ho avuto modo di testarlo per qualche giorno e eh, ho avuto piacere appunto di dirvi un pochino cosa ne penso. Però adesso vi lascio al video dell'applicazione e ci rivediamo dopo con le impressioni. Ciao! penso di questo eyeliner voi l'avete già visto l'applicazione allora innanzitutto contiene eh, 5 ml di prodotto e la scadenza è di 6 mesi dall'apertura è un eyeliner liquido l'applicatore è fatto ora ve lo faccio vedere anche se l'avete già visto l'applicatore è con le setole quindi non è ehm, in feltro ma con le setole e come potete vedere l'applicatore è sottilissimo veramente sottilissimo il prezzo di questo eyeliner è di, eh, sì, 60, di 6 euro e 90 di 6 euro e 90 e ehm, è disponibile nella colorazione eh, nera e basta allora, che dire di questo eyeliner? Allora, innanzitutto il vantaggio è l'applicatore. Io devo dire la verità, ragazzi, un applicatore così sottile non l'ho mai, mai trovato in vita mia. E sapete benissimo che io l'eyeliner, cioè per me è una cosa fondamentale, io è difficile che mi trucchi senza eyeliner. Devo dire che un applicatore così sottile non l'ho mai trovato. Permette di fare delle linee veramente sottilissime, cioè vi rendete conto? Cioè... Vi rendete conto che linee sottili, basta poi marcarlo leggermente di più e riuscite a fare il tratto più scuro. Il finish non è completamente matte, tende a essere lucido, eh, ma non tantissimo come potete vedere. Comunque sicuramente il finish non è matte, non è come l'altro che vi ho fatto vedere di Essence, però è un... Mm, nonostante che sia mm, cioè, di, mm, diciamo più luminoso, non è glossy, ecco che è quello che a me non piace anche se comunque è più luminoso perché comunque lo vedete che è leggermente più lucido però non è mai eh, quell'effetto proprio glossato che non mi piace tanto ecco negli eyeliner questo qui è molto bello come effetto mi piace moltissimo altra cosa mh, è un, mh, un, un eyeliner forse non so se riuscite a vederlo nonostante sia nero però è a base d'acqua quindi è facilmente rimovibile quando lo andate a togliere ehm, infatti il colore non è quel nero super lo vedete anche dalla codina quel nero super intenso però non basta un paio di passate e tranquillamente potete modulare con la colorazione la cosa buona anche oltre a tutto il resto che vi ho detto è il fatto del appunto mh, che essendo che avendo l'applicatore così sottile è adattissimo per le principianti per le ragazze che si approcciano all'uso dell'eyeliner incomincia a utilizzarlo e che magari non hanno la mano ben ferma perché avendo un applicatore così sottile ehm, 
cioè anche se, anche se cioè, diciamo non fai una linea precisa puoi tranquillamente andare poi sopra con un'altra linea e aggiustare quella precedente senza problemi perché comunque l'applicatore è sottile se voi avete un applicatore spesso una volta che voi andate a fare la linea e la sbagliate dovete togliere tutto invece in questo modo riuscite tranquillamente magari a farla vicino alle, alle ciglia poi se magari l'avete fatta più tremolante andate sopra con un'altra e comunque aggiustate il tiro senza problemi senza dover andare lì poi a togliere tutto eccetera e poi altra cosa, il fatto che sia non di un nero super black e super intenso, anche lì è adatto proprio a chi magari si approccia all'uso del liner perché? Perché quando voi, cioè se voi sbagliate e lo andate a rimuovere, non, um, cioè, no, non create quel, quell'effetto di macchia di colore che di solito gli eyeliner fanno quando voi andate a struccarli, cioè se voi sbagliate o fate degli errori, magari la codina la fate sbagliata eccetera, riuscite tranquillamente con un cotton fiocca a toglierla senza, dover, senza magari macchiarvi o rischiare magari di buttare all'aria tutto il make up che avete fatto sugli occhi per esempio, perché comunque è molto diluito con l'acqua quindi si rimuove con facilità senza problemi. È un eyeliner che mi piace molto, l'unica cosa che io ho notato ehm, è che siccome io ho una palpebra molto, eh, diciamo, molto oleosa, nel senso che soprattutto siccome applico anche comunque le creme, il contorno occhi eccetera, eh, quindi la palpebra comunque non è secca secca. E cosa succede? Che questa parte qui iniziale dopo qualche ora tende un pochino a svanire, questo ci ho fatto caso e... Cioè, e me ne rendo conto, magari faccio qualche altra passatina, magari se ce l'ho dietro, eccetera, oppure all'inizio, quando magari mi trucco, chiaramente cerco di insistere un pochino in questa zona, perché io ho questo problema qui, nel senso, eh, ma me lo fanno in diversi eyeliner, cioè non è che me lo fa solo questo, però chiaramente questo essendo a base d'acqua, a maggior ragione si consuma un pochino in questa zona qui, però poco male, nel senso, magari all'inizio applico quello in gel, Soprattutto insisto su questa parte senza problemi. Quindi l'unica cosa che ho notato è che su di me si consuma in, quest in questa parte. Però chi per esempio ha una palpebra invece più secca sicuramente sta lì tutto il giorno senza muoversi. Mi piace devo dire, mi piace soprattutto perché ehm, diciamo lo posso portare tranquillamente dietro. Il fatto che sia un... e soprattutto perché appunto siccome io lo sapete amo alla follia quello in gel, però mi comporta il fatto di portarmi dietro il pennello eccetera. Invece questo qui lo infilo in borsa e non ho problemi, se devo fare qualche ritocco lo, fa, lo faccio e via. E soprattutto il fatto che abbia una punta così sottile per me è il top, cioè veramente il top. Difficilmente ho trovato degli eyeliner con questo applicatore qui sottile, cioè guardate qui, cioè veramente sembra una punta di uno spillo, è bellissimo, cioè mi piace da matti. E niente ragazze, quindi una, una recensione molto 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 veloce, fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha usato, come ci si è trovato, io ve l'ho detto, a parte il discorso che appunto su di me, ma perché è un problema mio di palpebra oleosa, mi si consuma leggermente questa zona, però secondo me eh, è veramente un, un, un eyeliner da promuovere, mi piacerebbe provare anche l'altro, il Precision Eyeliner, perché io amo alla foglia quello in gel, lo sapete, però perché soprattutto su di me si aggrappa proprio alla palpebra e non si smuove finché non lo vado a struccare questo qui soprattutto ecco mi faci cioè è molto facile anche da rimuovere quando la sera mi strucco in un attimo lo tolgo quindi è veramente veramente ottimo quando soprattutto avete delle giornate che poi sapete che non avete voglia di struccarvi eccetera questo qui in un secondo lo elevate quindi ottimo 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 e vi mando un grosso bacio come sempre e ci rivediamo al prossimo video ciao ragazze